The Wild Project. Un tema que me, que me chocó cuando lo vi el otro día en Twitter es que, hostia, eh, hubo el hashtag Auronplay15. Porque, ojo, eh, Auronplay, su canal ha hecho 15 putos años. Y ahí es cuando me dio como una hostia de edad y dije... Puto ya yo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí? ¿15 años? Yo llevaré nuevo así, pero es que ya Auronplay 15 años. ¿Qué tiene Auronplay? Debe tener 32, 30, 30, 33, por ahí debe estar. Pero 15 años, o sea, ¿Qué? es que como te das cuenta de cómo pasa el tiempo, de lo rápido que va todo, bueno, felicidades, cabrón, cabrón, guapo. <risa> Hostia, 15 años, tío, qué locura. Wow. ¿Cuál es vuestro youtuber favorito? ¿Veis algún youtuber o no sois sí, de ver YouTube? Yo... O YouTube o streamer, da igual. Yo... Es que me voy a dejar un montón. Pero Dime tres. A mí, pues mira, Jaime Altozano, ¿Vale? eh, divulgador musical. Súper interesante. Por todo lo mira que... que a mí no me interesa la música mucho, de, de, de ese sentido, pero, pero habla también a mí que sí, es maravilloso. Es que la manera como, a, como sí, sí. consigue transmitir la música. Sí, sí, es maravilloso. Luego, a, uno de mis grandes referentes es Eduardo Sáenz de Cabezón, de Derivando. Eh, matemático. Matemático. La manera que, bueno, el que viene de contar cuentos de. Hmm. Yo un poco, cuando empecé en YouTube, mi, digo yo, quiero ser como él. Ajá. Eh, yo quiero un hacer... Un referente un poco. Sí, un poco ellos dos. Pero están... con más pelo. Bueno, buena barba tiene Edu, ¿eh? <risa> <risa> y de tercero, no sé qué decirte. Eh, es que ya serían todos los divulgadores científicos... Tú consumes sobre todo divulgación en Internet. Sí. Lo sí. que, más, lo que más, más que entretenimiento, tú lo que consumes es divulgación. Divulgación y The Wild Project. Hey, yeah, what's up. No, Leo, pero, tú no mucho, ¿eh? Me parece. No, dime, dime, aquí no, no es... acabo. El tercero pondría todos los divulgadores. Todos los divulgadores. Crespo, la hiperactina, eh, la gata Rodinger, Lo que han salido en The Wild Project, ¿no? Sí, <risa> pero, to, toda esta <risa> línea de, de divulgadores. Me quedan que... pocos ya, van a ir saliendo. Bueno, yo estoy ahí mirando. No me, no me puedo quedar con uno. Es eh, que hay, hay gente muy buena y sí, muy sí. interesante. Y tú, Leo, no miras mucho youtuber. No, me pero yo, tengo, ¿eh? tengo una youtuber que es, bueno, la conocí en Instagram. Es una chica que nunca la he conocido físicamente ni nada, pero se llama Ni Tan Healthy ni Tan Fit. Y es sus vídeos, tío, o sea, son muy buenos. Hostia. Es una tía que es una crack, o sea, es una crack. Eh, además, todo muy poco. ¿Y qué hace como elaborado. consejos de cuerpo? Pero no, conse no, no de cuerpo tanto, sino reflexiones, pero más reflexiones bastante más profundas de solo a nivel eh, físico o nutrición, Ajá. o sea, es más holístico. Hostia. Y la manera como habla es que hipnotiza y me parece una Te tía. Encanta, ¿no? Es una tía con tantísimo sentido común que Ajá. yo en ese sentido admiro y pienso, es el sentido común en persona. Y además es una tía que ha ido cambiando mucho a lo largo de los años claro. y que ves que su discurso ha ido cambiando. Cambiando. Luego, lo, lo, otras cosas que miro en YouTube, pues eh, la verdad era lo que, como te comentaba el otro día, a Roma y a Sergio les seguía, a Tiparraco le había visto eh, algunos vídeos a, eh, a ti y básicamente, y prácticamente ya. Uh -huh. No, no consumo... Bueno, al menos... Al, no consumo, ¿eh? Se acaba así. <risa> no consumo. No, Lo dejamos no, así no, pero en ahora el aire. Sí, ahora sí que... Con, o sea, eh, ahora eh, consumes, ¿no? Ah, qué, consumo. qué bien, qué bien, Leo. Le, Fantástico. Que por las noches... Eh, a veces cuando me quedaba... O sea, consumes domingos, por las noches. Consumo, estoy arreglándolo a medida que avanzo. No, 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 si tus padres estarán contentísimos. O sea, quieres más Oye, a los gatos que a ellos, mándales un saludazo. Les mando un saludo muy grande. Que se, la única hostia que me han metido en mi vida, bueno, que yo recuerde, no ellos, sino un, un tío mío, fue hablar, precisamente cuando dije que quería a mi gato más que a un familiar. Lo dijiste delante de... de él y no. me cruzó la cara. Hostia. Pero literal. Sí. Pero tu familiar también. Relax, ¿eh? Bueno... Sí. ¿Pero bofetón? No, pero no bestia, no bestia. Pero... ¡Hombre! No, no, me refiero, no, o sea, no, Hombre, no sí, fue... Hombre, sí, que no te pagó una paliza de MMA, ¿no? No, no, o sea, no, fue, no Amanda que fue como, fue como, o sea, muy dramático, pero no fue, no fue... ¿Pero cómo te quedaste? Pillada. Hostia, yo me quedo como en colapso, ¿eh? O sea, me, como fue... Yo era muy pequeña, además, y como, pero es que fue una cosa... Fe, o sea, no tenía que haberlo dicho yo, yo perdí... No, no, no o sea, que lo hiciste de forma fea. No, sin ser consciente. Fue como en el momento... Yo, era muy, yo tenía como 12 años y se había muerto mi gata hace poco, pero también se había muerto ese familiar. y Yo lo hice con cero maldad no. y a él le sentó fatal y lo entiendo. ¿Y tus padres qué dijeron? Mis padres me entendieron perfectamente. ¿Pero cuando vieron eso? No, no estaban delante, ah. pero, pero lo entendieron perfectamente. O vale. sea, a mí, ¿eh? Y a él, o sea, fue como... Vale, mira, cosas que sí, pasan sí, en sí. familia pero y... Pero que para nada... Eres... Es lo que hay. Sí, exacto. 